வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேப்பர் அப்சர்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா க ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்தில் ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பர் கம்பரேஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து வேப்பர் அப்சர்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் கம்பரேஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பரசர் மெயினாக இருக்கும் அப்சர்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன இருக்கும்னா அப்சர்வர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கும் மெயினாக உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது தாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் பிளாக் டயக்ராம் ஸோ இப்படி தான் வந்து வேப்பர் அப்சர்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஃப்ரிஜரேஷன்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல பார்ப்போம் ரெஃப்ரிஜரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரூமில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து பிலோவாக மாற்றுறதுக்கு பேர் தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் இப்போ இன்கேஸ் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா அதை ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஹீட் ரிஜெக்ட் பண்ணும் அந்த ரூமில் இருக்கிற ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து நம்ம டிசைட் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரதுக்கு பேர் தான் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சரிங்களா ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேப்பர் அப்சர்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்தில் முக்கியமான காம்பனன்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் எவாப்ரேட்டர் வேப்பர் ஜென்ரேட்டர் பம்ப்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால் அண்ட் அப்சர்வர் சரிங்களா இதுவே வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டத்தில் போனீங்கன்னா மொத்தம் நாலே நாள் தான் கண்டன்சர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் எவாப்ரேட்டர் கம்ப்ரஷர் இந்த கம்ப்ரஷருக்கு பதிலாக தான் இந்த அப்சர்ஷன் டைப்பில் இந்த நாலு எக்ஸஸாக வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேப்பர் அப்சர்ஷன் சிஸ்டத்தில் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்தில் நாலு டைப் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் அமோனியா வாட்டர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் ப்ராக்டிக்கல் அமோனியா வாட்டர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரோஃப்ளஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் லித்தியம் புரோமைட் அப்சர்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் சரிங்களா சிம்பிள் அமோனியா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் ப்ராக்டிக்கல் அமோனியா வாட்டர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் ஸோ டொமஸ்டிக் லெக்ட்ரோஃப்ளக்ஸ் அண்ட் லித்தியம் புரோமைட் இதில் வந்து நம்ம சிம்பிள் மெத்தட் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிள் சிம்பிள் அமோனியா வாட்டர் இதுதான் மோஸ்ட்டாக அதிகமாக காமனாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ சிம்பிள் அமோனியா வாட்டர் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு ரெஃப்ரிஜரேஷன் இருந்தாலும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு தனியாக இருக்கும் அப்சர்வரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மீடியா தனியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா இஸ் ஏ ரெஃப்ரிஜரண்ட் அண்ட் ஹச் டூ ஓ ஐ மீன் வாட்டர் இஸ் ஏ அப்சர்வர் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று என்ன ஒரு டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் அண்ட் வீக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அமோனியா அண்ட் வாட்டர் காமனண்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிறதுல அமோனியா அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் இதுவே வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அமோனியா கம்மியாக இருந்து வாட்டர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வீக் சொல்யூஷன் சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்போ டாபிக்குள்ளே போகும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ வேப்பர் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இந்த வேப்பர் ஜென்ரேட்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹீட்டிங் காயில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா அண்ட் வாட்டர் இதுக்குள்ளே வந்து அமோனியா அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ இந்த ஹீட்டிங் காயில் வச்சு நம்ம ஹீட் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அமோனியா வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் மீதி இருக்கிற வாட்டர் அண்ட் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வ் வால் வழியாக ரிட்டன் வந்து அப்சர்வ்க்கு வந்துடும் வாட்டர் வந்து ரிட்டன் வந்துடும் ஏன்னா வீக் சொல்யூஷன் வீ ஏன் வீக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து அமோனியா வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இது ரிட்டன் வந்து இங்கே வீக் சொல்யூஷன் இங்கே வந்துடும் மீதி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் அமோனியா வேப்பர் ஏன்னா இங்கே ஹீட் பண்ணும்போது வேப்பர் தான் மாறும் வாட்டர்லேருந்து அடுத்த மீடியா போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பர் தான் ஸோ அப்போ ஹை ப்ரெஷர் அமோனியா வேப்பர் இதுலேருந்து அவுட் வரும் இந்த ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் அமோனியா அப்படின்ற ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் ஏன்னா இங்கே ஹீட் பண்ணுவோம்ல ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ஹை டெம்பரேச்சர் அமோனியா வேப்பர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கண்டென்சருக்கு போகும் இந்த கண்டென்சருக்கு போகும்போது அங்கே என்ன நடக்கும்னா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் நடக்கும் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் நடக்கிறதுல ரெண்டு விதமான டைப் இருக்குது ஒன்று ஏர் மூலியமாக ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எடுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து வாட்டர் மூலியமாகவும் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எடுக்கலாம் இஃப் இட் இஸ் ஏர் ரிலேட்டட் அப்படின்னா அது வந்து ஏர் கோல்டு சில்லராக போயிடும் ஸோ வாட்டர் மூலியமாக ரிஜெக்ஷன் எடுத்து அது வந்து வாட்டர் கோல்டு சில்லராக ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இது நம்ம பார்த்துட்டு ஒன் டைப் ஆஃப் வாட்டர் கோல்டு சில்லர் சரிங்களா ஸோ அப்புற
எவாப்ரேட்டட் அமோனியா லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் இங்கே போகும் அப்படின்னா அடுத்து எவாப்ரேட்டருக்கு போகும் இந்த எவாப்ரேட்டரில் தான் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் டேக் பிளேஸ் இங்கே தான் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் ஸோ அதாவது ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும் சரிங்களா ஹீட் இதான் வந்து நம்ம நம்மளுடைய எண்டுன்றது ஸோ நம்மளுடைய யூசர் எண்டு வந்து இந்த எவாப்ரேட்டர் கையில் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த எண்டில் வந்து ஹீட் அப்சர்வ் ஆகும் இந்த ஹீட் அப்சர்வ் ஆகி இதுலேருந்து என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த வேப்பர் ஃபார்ம்ன்றது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது பார்ஷியலி வேப்பராக இருக்கிறது ஃபுல்லி வேப்பராக மாறிடும் எவாப்ரேட்டர்லேருந்து அடுத்தது வெளியில் வரும்போது தட் இஸ் ஏ ஃபுல்லி வேப்பர் பார்ஷியல் வேப்பர்லேருந்து ஃபுல்லி வேப்பர் அமோனியா லோ ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சராக இருக்கும் இது எகெயின் எங்கே போகும் அப்படின்னா அப்சர்வ் போகும் அப்சர்வில் என்ன அப்சர்வில் என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து கூலிங் வாட்டர்லாம் ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எகெயின் வந்து இதில் இருக்கிற அமோனியன் வாட்டரை வந்து பம்ப் மூலயமா அமோனியன் வாட்டர் பம்ப் பம்ப்பு வந்து அமோனியன் வாட்டரை வந்து திரும்பி பம்ப் பண்ணி எகெயின் வந்து வேப்பர் ஜென்ரேட்டருக்கு அனுப்பும் ஸோ இது தாங்க வந்து இதனுடைய சர்க்கிள் இதே மாதிரி திருப்பி இந்த ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் டைப் ஆஃப் நம்ம வாட்டர் கூலர் சில்லர் சொல்லுவோம்ல வாட்டர் கூல்டு சில்லர் ஸோ அந்த வாட்டர் கூல்டு சில்லரும் இதே ப்ரின்ஸிபலில் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இந்த இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் தேங்க்யூ பாய் பாய்